Damit kommen wir jetzt, nachdem wir gestern bei 14 Milliarden Jahre vor heute angefangen haben, zu diesem viel zitierten letzten Wimpernschlag in der Evolution, nämlich den letzten nicht einmal 100 Millionen Jahren. Robert Martin habe ich Ihnen schon vorgestellt und er wird sich jetzt der Frage widmen, wie denn die Primaten entstanden sind und was das alles bedeutet für Schlussfolgerungen auf die Evolution des Menschen, also unserer Art. Martin, bitte. Also wieder einmal guten Morgen, meine Damen und Herren. Und zuerst einmal möchte ich den Professoren Markus und Hermann Knopflacher danken, dass sie mich eingeladen haben und dadurch mich gereist haben, diesen Vortrag vorzubereiten. Ich möchte auch die Gelegenheit nehmen, Frau Dr. Kreismeier zu danken für die organisatorische Hilfe, die sie geleistet hat. Also, Titelbild haben Sie bereits gesehen. Ich werde sofort anfangen. Also, in diesem Vortrag werde ich nur einen, eine Frage wirklich besprechen. Und das ist der Zeitpunkt des Ursprungs der Primaten. Also, wann hat diese Säugetierordnung angefangen? Und um da die Antwort zu erreichen, äh, muss ich auch äh, die... Äh, die Methoden besprechen, wie wir zu diesem, äh, dieser Antwort kommen. Also unten links sehen Sie, äh, das ist ein klassischer Stammbaum, ein klassischer Stammbaum der Primaten, äh, ausschließlich auf Fossilien basierend. Und hier, äh, die Fossilien sind hier blau, und rot gezeichnet. Und hier ist der Paläozän und der Eozän. Und Sie sehen, es gibt auf beiden Seiten des Stammbaums Linien, die an der Grenze zwischen Paläozän und Eozän anfangen. Und oben haben Sie fünf Hauptgruppen der Primaten. Die Lemuren, die Lori-Gruppe, die Neuweltaffen hier, Altweltaffen und Menschenaffen und die Kobold-Mark ist. Und oben sehen Sie ein Bild der modernen Kontinente. Und Sie sehen hier äh, die geografische Verbreitung. Die Lemuren kommen hier nur auf der Insel Madagaskar vor und sind die einzigen Primaten, die dort vorkommen. In der grünen Zone finden Sie die Lori-Gruppe, aber auch die Altweltaffen und Menschenaffen. Die Neuweltaffen sind die einzigen Primaten, die heutzutage in äh, der neuen Welt vorkommen. Sonst sind die Primaten heute auf der alten Welt beschränkt. Und dann die Kobaltmarkers, die haben eine ganz kleine Verbreitung in Südostasien. Also ein Punkt mit dieser Landkarte ist, wenn ich so ein Bild sehe, denke ich automatisch, an die Wanderung der Kontinente. Und äh, Sie haben Bilder von Wanderung der Kontinente für die, den Ursprung der äh, Knochenfischen gesehen. Also äh, das, äh, so, das Bild sagt mir Wanderung. Und hier unten gibt es wichtige Punkte. Erst einmal, zuerst einmal die Krone da unten, das ist der Ursprung der modernen Primaten. Und es gibt zwei Hauptgruppen der Primaten. Die, die Feuchtnasenprimaten oder Strepsirene und die Trockennasenprimaten oder Haplorini. Und äh, die Trennung hat äh, gleichzeitig hier mit dem Ursprung äh, ist gezeigt. Und damit ist die Deutung, dass die Primaten ihren Ursprung im Paläozän vor etwa 60 Millionen Jahren hatten und die ersten Fossilformen daten, datieren ab 55 Millionen Jahren. 
Es gibt hier einen kleinen Seitenzweig, äh, das sind die Plesiodapiformen. Man nennt die archaische Primaten. Hier ist ein Stammbaum, den ich 93 in Nature veröffentlicht habe. Und äh, damals hauptsächlich aufgrund der Morphologie habe ich äh, verschiedene Änderungen vorgenommen. Also zuerst einmal sieht man hier die fünf Hauptgruppen von oben nach unten. Und ich habe den Ursprung der Primaten in der späteren Kreidezeit eingesetzt. Also viel früher, als man bisher gedacht hatte. Und ich bin gar nicht überzeugt, dass die Plesiodapiformen überhaupt direkt mit den Primaten verwandt sind. Deshalb gibt es keine Verbindung. Da hier haben sie den gemeinsamen Vorfahren der lebenden Primaten. Ich habe vorhin gesagt, dass, äh, dass ich äh, bald realisiert habe, dass man die Evolution der Säugetiere allgemein anschauen muss. Wenn wir die heutigen an äh, Säugetiere anschauen, dann sehen wir drei Hauptgruppen von links nach rechts. Das sind die Kloakentiere, eine ganz kleine Gruppe von eierlegenden Arten. Und dann sehe, gibt es zwei Schwestergruppen, die Beuteltiere in der Mitte und dann die Plattentalzeugetiere rechts davon. Und nach der Fossilgeschichte wird vermutet, dass diese zwei Gruppen vor etwa 140 Millionen Jahren getrennt wurden. Also die Linie zu den Plazentalsäugetieren äh, Tiere hat demnach existiert seit 140 Millionen Jahren etwa. Und bei den heutigen Plazentalsäugetieren gibt es etwa 20 Säugetierordnungen, äh, die modernen Säugetierordnungen. Und die Tertiärzeit ab 65 Millionen Jahren wird als Zeitalter der Säugetiere bezeichnet. Aber die Säugetiere haben ihren Anfang hier an der Grenze zwischen Trias und Jura, vor etwa 200 Millionen Jahren. Das heißt, dass Säugetiere seit 135 Millionen Jahren existiert haben, bevor wir hier an der Grenze zwischen Kreidezeit und Paläozän. Da ist der Meteoriteneinschlag und die Dinosaurier werden ausgerottet. Und wenn man die Fossilgeschichte direkt interpretiert, erscheint dann die Erklärung, dass die Säugetiere Blühezeit hatten äh, nach dem Einschlag, weil sie keine Konkurrenz mehr mit den Dinosauriern hatten. Also eine große, äh, ein großer Vorsprung in der Deutung der Evolution der Tiergruppen und Pflanzengruppen ist durch die Molekularbiologie gekommen. Also wenn man DNA äh, sequenziert, kann man äh, relativ leicht Stammbäume konstruieren, die äh, relativ zuverlässig sind. Und es hat sich bald herausgestellt, dass man äh, vier Superordnungen der Säugetiere hat. Also links sieht man oben, das sind die Kloakentiere, Monotromata, dann die Beuteltiere. Und dann gibt es hier den gemeinsamen Vorfahren der Platz- und Tarsäugetiere und vier Hauptgruppen werden anerkannt. Also gro im Großen und Ganzen war das sehr schön, weil die molekularbiologischen Ergebnisse äh, haben mit den Ergebnissen äh, der, der klassischen Untersuchungen einen, äh, große, eine große Übereinstimmung gezeigt. Aber es gab Überraschungen. Und es stammt hauptsächlich 
daher, dass man die frühere Geschichte nicht gut verstanden hat. Die äh, Ausbreitung der 20 Ordnungen der Plazentalsäugetiere hat man relativ gut verstanden. Aber hier die erste Superordnung, Afrotheria, das ist eine Gruppe, die nur in Afrika vorkam ursprünglich. Niemand hat aufgrund der Morphologie diese Gruppe identifiziert. Es war ganz neu. Die zweite Gruppe Grün, Zenatra, das sind die Faultiere, die Ameisenfresser und die Gürteltiere Südamerikas. Und eine, die haben wir also, man, seit Jahren äh, zusammengestellt. Und da Grün und Zingel, das ist eine Gruppe Euacantogleres. Und in dieser Gruppe, äh, die hier vergrößert ist, sieht man die Primaten, die Riesengleiter und die Spitzhörnchen. Und unten hier die Kaninchenverwandte und die Nagetiere. Und hier hat man eine kleine Gruppe. Und ursprünglich, wie ich dieses, äh, diese Untersuchung angeschaut habe, war es nicht klar, welche Gruppe die Schwestergruppe der Primaten ist. Man hat lange Zeit vermutet, dass die Spitzhörnchen die engste Verwandte der Primaten waren. Niemand hat vorher eine Verbindung zwischen den modernen Primaten und den Riesengleitern vorgeschlagen. Das war kein Thema. Es ist nur aufgrund der molekularbiologischen und es hat sich herausgestellt, jetzt da haben wir einen Haufen von Stammbäumen für Säugetiere. Die Riesengleiter sind die Schwestergruppe der Primaten und die Spitzhörnchen haben höchstens eine sehr frühe Verbindung mit dieser Gruppe. Und dann die vierte Gruppe, Laurasia, Laurasia Terrier. Das äh, ist eine Mischgruppe mit Insektenfressern, Raubtiere, Schuppentiere, Pferdegruppe, äh, Paarhufe und Fledermäuse. Und da hat man auch nicht vermutet, dass die äh, zusammengehörten in einer einzigen Gruppe. Aber sämtliche Stammbäume, die aufgrund der molekularen Biologie hergestellt wurden, haben diese Verbindung bestätigt. Und der, die Unterschiede zwischen dem morphologischen Stammbaum und dem molekularbiologischen äh, widerspiegeln die Tatsache, dass in der Morphologie konvergente Evolution sehr häufig vorkommt. Ähnliche Anpassungen erscheinen, die nicht im gemeinsamen Vorfahren vorhanden waren. Und ein Beispiel ist, dass die Fledermäuse, die zu dieser Gruppe gehören, länger, längere Zeit mit den Riesengleiten in Zusammenhang äh, gebracht wurden. Und das ist reine konvergente Evolution. Die Tiere, die gleiten, zeigen gewisse Ähnlichkeiten mit den fliegenden Säugetieren. Die Insektenfresse wurden immer zusammengestellt, aber jetzt ist ein Teil hier und der andere Teil ist ein Teil der Afroterrier. Wieder einmal zwei getrennte Gruppen. Und wenn es zu Ameisenfressen kommt, sieht man hier äh, in Afrika, das ist der Erdfäckel, eine Ameisenfresse. Bei den Senatren gibt es eine Ameisenfressengruppe und hier unten in der vierten Gruppe die Folidote, die Schuppentiere. Die wurden von Morphologen zusammen in eine Gruppe zusammengestellt, Edentata. Wenn man Ameisen frisst, braucht man keine Zähne mehr. Und in der Evolution ist es sehr einfach, Zähne zu verlieren. Also auf diese Basis hatte man die zusammengestellt. Die haben absolut nichts miteinander zu tun. 
Also ein sehr wichtiger Artikel erschien in 2007 von Beninde Emmons et al. Die haben einen sehr komplizierten Stammbaum gezeigt. Ich habe das vereinfacht. Oben sehen Sie Lorasia terria, Oi ocontagleris, das sind die Sinatra X, und dann Afroteria. Also diese Hauptgruppen wieder erschienen. Aber wichtig ist, die haben 66 Gene sequenziert. Also das hat die äh, Verzweigungen gezeigt. Und dann haben sie Fossilien herangenommen, 30, um Datierung festzustellen. Was sehr wichtig ist, hier ist die Grenze zwischen Kreidezeit und Tertiärzeit. Und der gemeinsame Vorfahr der modernen Plazentarsäugetier liegt weit zurück in der Kreidezeit. Und auch die Vorfahren von einzelnen Gruppen, äh, Rot und Single, das ist der Vorfahr der Primaten in der späten Kreidezeit, hier vor etwa 85 Millionen Jahren. Also es gab sofort einen Konflikt zwischen molekularbiologischen Stammbäumen und äh, morphologischen Stammbäumen. Also jetzt möchte ich einiges über die Daten äh, sprechen, sagen, die, die, die aus der Fossilgeschichte stammen. Ein Grundprinzip hier ist, dass die, man, man immer das früheste Exemplar einer Gruppe aus der Fossilgeschichte mit dem Anfang der Gruppe gleichgesetzt hat. Oder ein paar Millionen Jahre mehr erlaubt. Aber es ist absolut klar, die, die erste Fossilform gibt es uns ein minimales Alter für die Gruppe, nicht das Alter der Gruppe. Und das wurde von den Paläontologen anerkannt, wenn Sie den Stammbaum hier sehen. Also grün, das ist eine, eine Linie, die eine, mindestens eine frühe Fossilform am Anfang hat. Und die Schwestergruppe, also wenn wir C und D anschauen, dunkelgrün ist durch Fossilien festgelegt und hellgrün oder gelb, das ist dann eine vermutete Linie. Wir wissen bei C und D, da D hier bereits existiert, muss das auch für die Schwestergruppe zutreffen. Also wir haben eine sogenannte Geisterlinie für die Linie C. Wir wissen, dass sehr früh angefangen hat. Es ist logisch unausweichbar. Und ein schönes Beispiel ist von den Ichthyosaurier hier. Ich habe einfach dieses Farbsystem. Ich werde das in den weiteren Dias zeigen. Für Fossilien äh, und für äh, Geisterlinien. Und Sie können sehen, das sind sehr viele Geisterlinien in diesem Stammbau. Das sind Riesenlücken in der Fossilgeschichte. Aber trotzdem bei den Paläontologen, hier dieser Stammbaum hier ist nur für, die, für den link, linken Teil des größten Stammbaums, den ich gezeigt habe, das für Laurasia Teria und Eu or Contagleris. Und es wird äh, vorgeschlagen, dass der Ursprung von diesen Säugetieren in der spätesten äh, äh, Kreidezeit vorkommt und dass die Vorfahren hier von sämtlichen heutigen äh, Sorgetierordnungen nicht einmal äh, vor 65 Millionen Jahren da ist und dazwischen vor dem Anfang der, der Eocene, aber während des Paläozäns äh, existierten. Sie sehen, wie das alles sehr zusammengedrückt ist. Aber für 
sämtliche Gruppen von heutigen Säugetieren, jetzt Plazentalsäugetier, äh, kennen wir Fossilien ab dem Anfang des Eozäns, wo 65, 65 Millionen Jahren, äh, 55 Millionen Jahren verzeihen. Gut, also in der Zwischenzeit seit 2007 sind verschiedene Artikel erschienen, wo man molekularbiologische Untersuchungen genommen hat und mit neuen fossilen Dat Datierungen äh, interpretiert hat. Immer weniger als die 30, die ursprünglich verwendet wurden. Und es gibt dann Hilfsargumente, dass die, Verschwindigkeit, die Geschwindigkeit der Evolution sich verändert hat. Und dadurch, dass man ein falsches Datum bekam. Das hier ist ein Prachtbeispiel 2013. Äh, und das wurde in Science äh, veröffentlicht. Das ist ein Stammbaum. Das ist auf ein Gemisch von morphologischen Daten und molekularbiologischen Daten. Aber die molekularbiologischen Daten wurden nur als Merkmale verwendet. Komischerweise hat man nicht die Geschwindigkeit der Evolution mittels molekularbiologischen Abstände zu berechnen, sondern man hat die, den Anfang jeder Gruppe mit der ersten Fossilform festgelegt. Also das kann nur ein minimales Datum geben. Und so sehen wir hier anscheinend eine schöne Bestätigung. Also Rot ist wieder Kreidezeit, Tertiärzeit, Grenze. Und hier sehen Sie, dass die ganze Gruppe der Plazentalsäugetiere in, in der spätesten Kreidezeit oder sogar am Anfang der Tertiärzeit stattgefunden hat. Und hier stark zusammengeschrumpft sind die Linien, die zu den Hauptgruppen führen. Und Sie sehen hier oben, man musste hier die Zeitskala ausdehnen, um überhaupt Platz für die Verbindungen zeigen zu können. Also äh, von diesem Artikel zitiere ich, die haben gesagt, dass die Evolution der Hauptgruppen, die von der Ordnungen, von den Ordnungen der modernen Plazentalsäugetiere innerhalb von einigen hunderttausend Jahren stattgefunden hat. Und dass äh, ein paar Millionen Jahre nachher, dass die Gruppen etabliert waren. Also wir haben Fledermäuse aus dem Eozän in Europa und Nordamerika, die 50 bis 55 Millionen Jahre alt sind, und die sehen aus wie heutige Fledermäuse. Die sind in einigen Hinsichten primitiver. Und hier ist die Rekonstruktion des gemeinsamen Vorfahren der Platz- und Tarsäugetiere von diesem Artikel 2013. Wir sollen glauben, dass die Evolution von diesen Vorfahren zu einer fliegenden Form zwei Millionen Jahre gedauert hat, um diese fliegende Adapt Anpassung zu zeigen. Und dass anschließend relativ wenig passiert ist seit 55 Millionen Jahren. Für mich gibt es hier einen kleinen, kleinen Hauch von Kreationismus. Also kommen wir zurück zu den Modellen. Wie gesagt, ein Grundprinzip ist, dass die erste Fossilform einer Gruppe nur ein minimales Datum für die Gruppe geben kann. Und hier sehen Sie einen Teil dieser Abbildung für den Unterschied zwischen fossilbelegten Linien und Geisterlinien. Aber hier ist ein Denkfehler, weil es wird angenommen hier, dass die früheste Form der grünen Linie D 
das Datum des Ursprungs von der Linie D gibt. Aber genau wie überall im Stammbaum gibt es nur ein minimales Datum. Es gibt für sicherlich, und wir wissen nicht, wie lange die dauern, aber es gibt Linien für beide Gruppen, die vorher existierten. Die, sind, die habe ich Phantom-Linien genannt. Also eine Geisterlinie die ist eine Reihe-Sequenz, die in einer Schwestergruppe äh, nicht vorhanden ist. Phantom-Linien sind äh, vorhergehende Linien, die bei beiden Gruppen fehlen. Und wenn wir dann diese Abbildung anschauen, den modernen äh, Säugetiergruppen anschauen, sehen Sie, dass die, das entsprechend ausgedehnt ist. Und der Ursprung von verschiedenen Säugetiergruppen, äh, die Primaten sind äh, hier irgendwo hier. Die Fossilien stammen ab dem Anfang des Eozäns, aber der Anfang der Primaten liegt in der späten Kreidezeit. Aber es geht weiter, weil wir, wir kennen jetzt diese Phantomlinien. Aber die grünen Linien werden immer ausgezogen. Aber wenn man die jetzt anschaut, es ist sehr selten, dass man eine durchgehende Sequenz von einer merkbaren L Länge sieht. Was man typischerweise hat, sind vereinzelte Fossilformen, äh, die, wenn wir Glück haben, nahe am Anfang liegen, aber dann verteilt sind. Also es gibt Riesenlücken, es gibt nicht nur die Geisterlinien, die man überall erkannt hat, es gibt die Phantomlinien vorher. Und es gibt die interkalierten Linien, die uns auch fehlen. Und ein schönes Beispiel sieht man bei den Kobbelmarkes. Wir haben sehr wenig Fossilgeschichte, aber aus dem mittleren Eozän gibt es ein paar Zähne und ein Schädelstück und ein paar Zähne aus dem Miozän. Sonst kennen wir die Evolutionslinie nicht, also Riesenlücken. Und hier, das sind die Lemuren, die erste Hauptgruppe der modernen Primaten. 65 Millionen Jahren bis zur Grenze hier. Und die Trennung äh, von der Lori-Gruppe wahrscheinlich im Eozän. Wir haben keine einzige Fossilform. Es gibt etwa 100 anerkannte Primatenarten auf Madagaskar. Etwa 20 Prozent der Gesamtzahl und wir haben keine einzige Fossilform. Riesenlücken. Also ich habe äh, gesagt, dass für, äh, die Wanderung der Kontinente hier relevant wird. Da sehen Sie das Bild rechts. Und das fängt etwas vor der Kreidezeit, äh, Paläozän-Grenze hier und Sie sehen die Wanderung der Kontinente. Aber was wichtig ist, ist, dass äh, die während der Paläozänzeit äh, und Eozänzeit die Temperaturen viel höher waren als nachher. Nachher sanken die Temperaturen relativ schnell und dann durchgehend danach und die Ursache war die Bildung von Eiskappen, zuerst einmal in Antarktika und dann anschließend in Arktika. Aber während dieser Zeit waren die Temperaturen relativ hoch. Und hier, wo wir heute sind, war ursprünglich subtropischer Regenwald im äh, Eozän. Und vom Anfang des Eozäns Kennen wir Fossilprimaten, also 
sämtliche Hauptgruppen der äh, Plazentalsäuge der modernen Gruppen erscheinen in der Fossilgeschichte am Anfang des Eozäns. Es wird häufig nicht erwähnt, aber man hat da diese Paläozänzeit etwa 10 Millionen Jahre lang. Da gab es Säugetiere, aber die gehören allen archaischen Gruppen, die haben nichts Direktes zu tun mit dem Ursprung der modernen Säugetiere. Und wie die Fledemäuse, die ich gezeigt habe, die erscheinen als volle Mitglieder der ihren Gruppen am Anfang der Eozänzeit. Und sämtliche Paläontologen akzeptieren, dass die, äh, diese modernen Säugetiergruppen von irgendwo anders gekommen sind. Wir kennen ihre Geschichte nicht. Wir haben keine Fossilien vor dem Anfang der, äh, des Eozins. Das gilt nicht nur für die Schmarten, sondern für Fledermäuse, Huftiere und so weiter. Also hier sehen Sie ein Bild, das ist nur für Paläozän. Hier ist, die, ist der Meteoriteneinschlag, KT-Grenze, und hier ist die Grenze zwischen Paläozän und Eozän. Hier sind äh, diese sogenannten archaischen Primaten, die Plesiodapiform, hauptsächlich im Paläozän. Und es gibt äh, archaische Huftiere, die in äh, nicht nur im Paläozän, sondern auch im Eozän vorhanden sind. Aber am Anfang des Eozäns, sowohl in Nordamerika wie in Europa, erscheinen ganz plötzlich die neuen Säugetierlinien. Und hier werden nur drei Beispiele gezeigt. Das sind die äh, Paarhufe äh, hier unten. Äh, das sind die Primaten in Gelb und das sind die und ein paar Hufe. Aber die Fledermäuse ist auch so und so weiter. Also das ist sehr wichtig. Also die äh, neuen Säugetierordnungen erscheinen in der Fossilgeschichte erst am Anfang der Seozäns. Also hier sehen Sie äh, rechts ein Bild von einem subtropischen Regenwald in heutigen Neuseeland. So sah es aus hier äh, vor etwa 55 Millionen Jahren. Aber was wichtig ist, wenn man die Fossilbefunde äh, auf den modernen Kontinenten anschaut, also heute, äh, die lebenden Primaten kommen hauptsächlich in den Südkontinenten vor, wie Sie aus der Karte ursprünglich gesehen haben. In der späteren Fossilgeschichte, also zwischen heute und 25 Millionen Jahren gab es Primaten sowohl im Norden wie auch im Süden. Aber die bekannten Primaten stammen fast ausschließlich aus den Nordkontinenten. Und eine Erklärung dafür ist, dass die relativ schlecht erforschte, erforschten Südkontinente, vor allem in, in der alten Welt, Primaten und andere Säugetiere hatten und wir haben einfach keine Fossilien. Wir haben etwas mehr aus Südamerika. Aber für die ganze Kreidezeit ist die Geschichte der Säugetiere sehr schlecht belegt in der Fossilgeschichte. Also ich möchte ganz schnell eine sehr schöne äh, Fossilfundstelle äh, Messel in Süddeutschland äh, erwähnen. Und dort haben wir praktisch die Hälfte dieser Säugetierordnungen. Äh, Messel ist nicht ganz am Anfang des Eozäns, es ist 49 Millionen Jahre. Also Sie sehen, es gibt Vertreter von acht verschiedenen Säugetierordnungen. Die Pferde zum Beispiel, die fangen im, äh, am Anfang des Eozäns an, in Messel aber auch in Nordamerika. Die Raubtiere, die gehen nicht bei ganz so weit zurück, nicht ganz äh, so weit. Äh. Und dann gibt es die Schuppentiere. Es gibt ein Schuppentier aus Messels, verblüffend dem heutigen Schuppentier ähnlich. Und 
Man hat auch eine Form gefunden, das hat, man hat vermutet, dass es mit den südamerikanischen Ameisenfressen verwandt war, aber es hat sich herausgestellt, das ist ein, eine Konvergenz wieder. Das ist ein, ein Schuppentier, äh, das äh, den äh, heutigen Ameisenfressen ähnlich wurde. Und hier sind äh, die Fledermäuse, äh, das sind die modernen Formen hier. Aus Amerika, Nordamerika haben wir 53 Millionen Jahre, ja, praktisch am Anfang des Eozäns. Fledermausskelette, die sind den heutigen Formen morphologisch sehr, sehr ähnlich. Und äh, das ist ein Fledermaus aus Messel. Die haben in der Zwischenzeit hunderte von Fossilien äh, in Messel von Fledermäusen gefunden. Also die Mehrzahl der Fossilien äh, von Fledermäusen, wo man Skelette hat, hat man aus dieser einzigen Fossilfundstelle. Das ist eine Insektenfresse aus Messel. Und wenn man das alles zusammenstellt, ist es ziemlich offensichtlich, dass diese Gruppen mindestens bis Anfang der See und Seen zurückgehen, aber möglicherweise noch weiter. Das ist ein äh, Primat aus Messel. Und diese frühen Primaten, die haben Merkmale, die wir heute nur bei den Primaten finden. Das sind echte Primaten. Und das ist von den Nagetieren, ein Nagetier rechts aus Messel. Die gehen alle nur bis zur Grenze des Eozäns zurück. Und es gibt äh, auch, also hier nicht in Messel ein Beispiel, aus Asien, dort haben wir für die Verwandte des Kaninchens, äh, Fossilformen. Und das hier ist Paläozänzeit und es gibt fossile Kaninchen, die bis zum Anfang des Paläozäns zurückreichen. Die waren bereits vorhanden, wie die meisten äh, Paläontologen den Ursprung der Plazentarsäugetiere gestellt haben. Und die Waldtiere, man weiß jetzt, dass die Waldtiere mit den Flusspferden direkt verwandt sind, also hoch im Stammbaum der Paarhufe äh, verbunden sind. Also wenn man zurück zum Vorfahren der Paarhufe und dann zurück zum Anfang der Säugetiere geht, äh, man kennt Verwandte der, der Waldtiere vom frühen Eozän. Es ist glatt unmöglich, dass diese Evolution in dieser kurzen Zeit vorher stattgefunden hat. Und hier, das ist ein Fossilform aus Afrika. Es ist etwas kontrovers, aber ich bin überzeugt, dass es ein Verwandter der Elefanten ist. Es ist aus dem Paläozän Nordafrikas. Und das heißt, dass die Elefanten ihren Anfang sehr nah an der Grenze Kreidezeit, Tertiärzeit hat. Und hier haben die Eise einen Stammbaum der Afrotheria, der ersten Hauptgruppe der Plazentarsäuge. Und hier wäre der Vorfahr der Elefant. Also die Afrotheria müssen ziemlich weit zurück in die Kreidezeit gehen. Also ich werde nur ganz schnell Zusammenfassen, ich habe in Nature in 1993 äh, dieses äh, Denkexperiment veröffentlicht. Das ist ein äh, beliebiger Stammbaum und jede Art dauert ein Jahr. Und was wir immer haben, sind die lebenden Formen hier äh, in der oberen Reihe. Und die Frage ist, wie groß sind die Lücken im Stammbaum? Ich habe grobe Berechnungen durchgeführt. Damals kannte man 200 Primatenarten, 186 fossilen Primatenarten. Und wenn man ausrechnet, wie viele Arten vorhanden waren, ist das etwa 6500. Also wir kennen 186 aus 6500. Also das ist dann ein Stammbaum grün 
Im Stammbaum zeigt nur Arten, die fossile Arten, die vertreten waren. Und Sie sehen, per Zufall wird der, die erstbekannte Fossilform weit früher als die, äh, weit später als die, äh, den Ursprung kommen. Also grob ausgerechnet muss man 50 Prozent dazu tun, wenn der ersten Primat der, äh, 55 Millionen Jahre alt ist, dann kommen wir auf 80 Millionen Jahre grob gerechnet. Aber ich habe mit einem Mathematiker Simon Tavery zusammengearbeitet und wir haben das dann am Computer modelliert und tausende von äh, Stammbäumen äh, nach gewissen Spielregeln entwickelt. Und dann wir ha haben wir die bekannt Fossilformen, die rosa gezeigt sind, die haben wir äh, da hineingelegt. Und dann konnte man nachrechnen, wie alt der gemeinsame Vorfahr war. Und auf der Weise sind wir auf 80 bis 85 Millionen Jahren gekommen für den Vorfahren der heute lebenden Primaten. Wir haben dann anschließend eine weitere Berechnung gemacht, weil wenn die Primaten bereits in der äh, Kreidezeit angefangen haben, dann werden, wird die, Art, äh, die Anzahl der Arten zwangsläufig nach dem Meteori Meteoriteneinschlag weniger sein und da muss man eine zweite Radiation haben. Also wir haben das modelliert und eine, für einen verbesserten Vorgang verwendet, um zu berechnen, Jetzt nicht ein Datum, sondern zwei Daten. Also hier in diesem Stammbaum, das ist das erste Datum hier. Das ist der gemeinsame Vorfahre von allen lebenden Primaten. Das kommt auf 85 Millionen Jahre. Und hier haben wir den gemeinsamen Vorfahren für die Altweltaffen und äh, Neu äh, Neuweltaffen, also das ist die, der gemeinsame Vorfahr der höheren Primaten. Hier ist die Altweltaffengruppe. Und das kam auf etwa 50 Millionen Jahren. Hier gibt es eine viel bessere Einstimmung, Übereinstimmung mit der Fossilgeschichte, da wir relativ viele Fossilien für diesen Teil des Stammbaums haben. Und man halb kam auf etwa 40 Millionen Jahre. Also das, äh, aber ich werde jetzt ganz kurz sagen, dieser Stammbaum führt äh, auch zu einem wichtigen Schluss bezüglich der Evolution des Menschen. Und der Mensch äh, hier, das, äh, der nächste Verwandt ist der Schimpanse, und sehr viele molekularbiologische Stammbäume, die direkte Datierung aus der Fossilgeschichte genommen haben, haben äh, vermutet, dass, der Vorfahr, dass diese Trennung vor fünf Millionen Jahren stattgefunden hat. Wir haben aber eine Fossilform, die möglicherweise mit unserer Evolution verwandt ist, sechs bis sieben Millionen Jahre alt aus Tschad, Sahelanthropus. Also nach fünf, äh, für fünf Millionen Jahren ist es zu früh. Also äh, der, das Datum, das weit verbreitet wurde, aber langsam verschwindet. Äh, wir, wir kommen auf acht bis neun Millionen Jahre für diese Trennung. Und nach unserem Stammbaum ist es durchaus möglich, dass Sahelanthropus äh, die erste Fossilform in unserer Familie ist. Ich werde damit aufhören, ich habe meine Zeit schon äh, ein bisschen hier beschritten. Also ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus